。在 Plant 的焦距工具实际上是最常用的一个工具，因为这才是第一个工具，似乎直接和我们的摄影有关系。大家注意到，我们点击这个按钮以后，水平出现了六个按钮，这每一个按钮都代表了一个摄影工具。啊，我前面也提到，通过菜单这边摄影工具下面也可以看到这六个啊工具。焦距工具是第三个。当你选择焦距工具的时候，它的特点是出现了一个绿色的这样一个扇形。那在这演示之前呢，我第一步做的操作呢，我先把这个呃星际功能给关闭掉，因为焦距和星际功能是没有直接关系的。同时呢，我会把我上一次做的一个标记给文件给打开，就是上海。我们在这里呢，我们可以看到上次做好的标记。好，下面我们点击这个相机，把它设为我们的相机位置。同时呢，我们对上这个东方明珠。下面我们来看看怎样使用这个焦距的工具。首先呢，这个焦距工具这个绿色的上行是这样可以左右去拖动它的，拖的同时实际上就表示你用这个二十八毫米焦距的镜头，你左右去移动你的镜头。就是模仿那样的一个操作啊！大家看好，我在这边拖动这个的时候，大家注意看这个焦距，哎，它是不是在跟着改变？实际上，它就意思说我用不同的这个视野对应的焦距是多少。假设我们在外滩拍摄这个上海的这个陆家嘴这边的高楼，我们一般来讲可能会这一边我们包括这个沿这个河道嘛，啊，这一边到这个河道，那对应的它的焦距呢，我们就。可以一目了然就看到对应的焦距是十八点三毫米的焦距，或者说我们可以直接点击它，切换到十七毫米焦距，一看，嗯，这个焦距基本上可以把我想要的拍摄范围都给抓住。或者说呢，我们只有带了二十四毫米的焦距，一看，哎，好像有点勉勉强强了啊。甚至我们可以模拟说横幅或者竖幅都是什么样的情况，在地图上可以看到这些东西。在这边教大家一个技巧，因为在焦距工具会有这个绿色的上行，占住了地图的很大一个面积嘛。想点击这个东方明珠这个标记是没法选择上的，那怎么办呢？你就去暂时切换到第一个工具，坐标工具，或者是第二个工具，距离工具，暂时切换回去。我们点它，这时候你就可以选中它了，然后再切换回到焦距工具就可以了啊。这就是一个小技巧，也是相当于啊，为了避免这个屏幕没法选中的这个问题。啊，下面呢这个方位角是可以点击的，你可以直接输入一个方位角，或者说你可以点这个拍摄主体，点了以后大家就发现这个拍摄主体自动就对到了这个中华明珠，仰角也一样，你可以点击它，可以只给出一个仰角，焦距也是可以直接选中的。这边呢我们并不是每一个焦距都有，因为每个焦距都写出来太多了，所以我们这边列出来的就是一些比较常用的焦距，比如说七十五后面就直接就八十五了。啊，到了几百以后呢，就差不多一百才会有一个。你看五百后面就六百、七百了，中间都没有。原因就是因为啊，最多也就到了三千，但是并不代表说这些中间的这些焦距你都没法选择了。你在这右下角、左下角呢，还有一个输入其他值这个按钮，你可以点击它。这边呢，你可以输入你任何想要的一个焦距，比如说二百一十、一百二十八。没有问题，同时你还能查到120十毫八毫米的焦距对应的水平方向的视角是多大，点它一下， 1 6 0 9度，数值方向呢，十点7七一度，或者说你只有知道一个地方的视角，你需要5度度一个视角，水啊，你想知道它的水平方向或者对应的焦距有多少，也都可以向反方向的把它查出来，所以这个实际上是一个很不错的一个工具，你都可以用上。那么说到焦距工具呢，你自然不能离开取景框模拟功能，所以我们这边也给大家演示一下。我们点击这个取景框，选择最后面一个是虚拟现实取景框，这就是我们上一次添加的这个东方明珠的这个塔的这个标记。那么在二十四毫米的镜头的情况下呢，我们完全可以包括了这个东方明珠电视塔。但是呢，这边大家会发现一个问题，因为。中华民族这个塔前面是有黄浦江嘛？如果你想拍江的倒影的话呢，我们就会注意到这边你只能拍到上面啊，不能拍到下面了。那我们可以改成竖幅的试试看，哎，这样就可以了。你把这个放在居中的位置，这个零度放在中间，上下。尽管我们没有把倒影给画出来，但是你可以脑袋里面可以想一下，哎，它对应的这个倒影是可以选的。或者说你还是想横幅拍，你可以改成用十六毫米的镜头试试看。
，大家看到没有？十六毫秒的镜头是完全上下也可以拍到的。所以在这边呢，你就可以提前知道你用什么样的镜头，不仅仅是在地图上可以看出来，在这个虚拟现实情景框里面呢，你也可以模拟出来。实际上，在我们的这个标记里面，我们还做了很多上海其他高楼的标记，所以在这边可以看到所有的高楼，这样对我们的这个构图就更有感觉了。